Конотопська битва – на сучасний лад. Світлана Хамська – 15 років – приватний підприємець. Мала в Конотопі власний магазин, аж поки його не продали сестрі місцевого прокурора. Світлану ж навіть не допустили до торгів. Вона впевнена, без впливової родички нової власниці тут не обійшлося. Натомість жінка у погонах запевняє – Жодного відношення до торгів немає. А сестра її викупила майно законно. Подробиці в сюжеті. Кожен день на роботі для Світлани тепер як останній. В будь-який момент її можуть попросити піти з магазину, в якому вона працює протягом 15 років. Бо її океан продали рік тому. В торгах була тільки присутствувала родна сестра старшого прокурора Конотопської міжрайонної прокуратури Слободюк Ларіси Владимировни, Кравцова Оксана Владимировна. Тобто торги проходили тільки для неї. Заявлення на участь мене не прийняли. Торги проводила сумська філія філія. Фірми «Укрспецторгруп» – це одне з чотирьох підприємств, яке до 2013 року реалізовувало арештоване майно. Та згодом Мін'юст розриває договір із фірмою через численні порушення в її діяльності. Але «Укрспецторгруп» буквально за місяць до цього встигає продати конотопський магазин більш ніж за 160 тисяч гривень простій медсестрі з непростою родичкою. Місцевий прокурор – сестра нової власниці крамниці. Приходила ко мені в магазин. Угрожала, що я, що, щоб я перестала жалуватися. Якщо я не перестану жалуватися, значить у неї дуже великі зв'язки, і вона мене просто унічтожить. На моїй зміні прийшла прокурор, спитала світу, зайшла, пройшла, я сказала, що вона на робочому місці, вона пройшла до кабінету. І... Звідти було чутно на повищених тонах розговор. Почула, як вона сказала, ти перестань жалуватися, я... ти знаєш, хто я така, магазин мій, я тебе унічтожу, слово я слухала таке. Сама ж прокурор від таких заяв відхрещується. Я взагалі не маю ніякого відношення до даних торгів. Сестра моя дійсно придбала. На законних підставах. Про це є рішення суду. І про справи сестри радить поспілкуватися з самою сестрою. Звідки ж у медпрацівника така сума на придбання магазину? Пані Оксана на камеру говорити не хоче. А ви, Оксана Володимирівна, да. а можна вас на хвилинку? Ні, не можна. Це взагалі вже. А чому ви не хочете спілкуватися? А я в робочі час не спілкуюсь. А, а магазин «Океан» ваш? Тим часом у прокуратурі Сумської області наразі розпочали службову перевірку діяльності Лариси Слободюк. До складу комісії включили і представника Генпрокуратури України. Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко. На часі новини.